today we are going to explain electrochemical principles of metallurgy and refining process third one is application of metal in first topic electrochemical principles of metallurgy edukkaga inda electrochemical principle use pandrom appadina already pona class la thermodynamic principle use panni ellingham diagram use panni nama eppadi or reduction ku suitable reducing agent select pandrathu appadinu paathom அந்த தெர்மோடைனமிக் ப்ரின்ஸிபிள் அப்ளை பண்ண முடியாத சில இடத்துல நம்ம இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ரின்ஸிபிளை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மெட்டல்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ரெட ரிடக்ஷன் பண்ணலாம் அப்போது எது இந்த எந்த மாதிரி மெட்டல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் மெட்டல் சச் அஸ் சோடியம் பொட்டாசியம் இந்த மாதிரி ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸை தெர்மோடைனமிக் ப்ரின்ஸிபிள் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது அந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் நம்மளுக்கு இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ரின்ஸிபிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸில் படிக்கும்போது டெல் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஹெச் மைனஸ் டி டெல்லஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் படிச்சுருந்தோம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் டெல் ஜி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஃப்இ நாட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது டெல் ஜி நாட் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் கிஃப்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் ஸ்டாண்டர்ட் கிஃப்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னங்கிறது ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது அது அப்படின்னா அதில் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நெக்ஸ்ட்டு எஃப்ங்கிறது ஃபேரடே இ நாட் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் அந்த ப்ராசஸ் மூலமாக எவ்வளோ நம்மளுக்கு எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது தான் இ நாட் வேல்யூ இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நாம் எப்படி மெட்டலர்ஜிக்கில் மெட்டலர்ஜியில் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டெல்ஜியோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்னு லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் அப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா டெல் ஜி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஃப்இ நாட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது என் எஃப் ரெண்டும் அந்த ஈக்குவேஷன் எஃப் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் கூலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னங்கிறது நேச்சர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷனை பொறுத்து எலக்ட்ரான் சேஞ்ச் ஆகும் இ நாட்டோட வேல்யூவும் டெல் ஜி நாட்டோட வேல்யூ தான் பார்க்கணும் நாம் டெல் ஜி நாட் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இ நாட்டோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்குது ஆனால் ஸ்பான்டேனியஸ் கண்டிஷன் அப்படிங்கும்போது டெல் ஜி நாட்டோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கணும் அட் தட் டைம் இ நாட்டோட வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்போது எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இ நாட்டோட வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா தட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படி இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா காப்பர் எலக் காப்பர் எடுத்திருக்காங்க டூ ஏஜி ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத இது பண்ணும்போது சியு டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ ஏஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் சியு டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இஜட்டன் ப்ளஸ் சியு ப்ளஸ் இஜட்டன் டூ ப்ளஸ் இதில் என்ன ஆயிருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷனில் காப்பர் ஆக்சிரைஸ் ஆகிருக்கு செகண்ட் ரியாக்ஷனில் காப்பர் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இதில் எந்த ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் நம்மளுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு எந்த வேல்யூ வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஈ நாட் வேல்யூ வச்சு தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் எந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஈ நாட் வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கோ அந்த ரியாக்ஷன் இஸ் பாசிபிள் இது எது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம செகண்ட் வேல்யூமில் செகண்ட் லெஷன் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பார்ப்போம் அந்த எலக்ட்ரோ கெமி கெமிஸ்ட்ரியில் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரியஸில் வந்து ஈ நாட்டோட வேல்யூ எது எதுக்கு எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம படிச்சுக்கலாம் டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு இதில் ஈ நாட் வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெத்தட் மெத்தட் அடாப்ட் பண்ணி நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ப்ரின்ஸிப்பிளை யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு இதை வந்து நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஒரு மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் அப்படிங்கிற மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹால் ஹெரோல்டு ப்ராசஸ் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த ஹால் ஹெரோல்டு மெத்தட் அப்படிங்கிறது புக்கில் இல்லாமல் இருக்கும் அலுமினியத்தோட எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின் அப்படின்னா தான் அது ஹால் ஹெரோல்டு ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இந்த ஹால் ஹெரோல்டு ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலிசிஸ் எலக்ட்ரோலிசிஸ் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு கேத்தோடு இருக்கணும் ஆனோடு இருக்கணும் சம் ஆஃப் தி எலக்ட்ரோலிக் சொல்யூஷன் இருக்கணும் இந்த மூ இந்த த்ரீ இதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள
இந்த எண்ணெய் எலக்ட்ரானிக் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்யூஷன் ஆஃப் அலுமினா அப்டைன் ஃப்ரம் தி பாக்சைட் ஓர் பிகாஸ் அலுமினியத்தோட இம்பார்ட்டன்ட் ஓர் அப்படி பாக்சைட் அப்படின்னா டென்த்தில் படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி திஸ் ஹால் ஹெரோல்டு ப்ராசஸ் ஆல்சோ டிஸ்கஸ் டபுள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதே சேம் தான் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நம்மளுக்கு அப்படி பார்க்கும்போது எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனாக டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்யூஷன் ஆஃப் அலுமினா அப்டைன் ஃப்ரம் த பாக்சைட் ஓர் இஸ் மிக்சட் வித் மோல்டன் க்ரையோலைட் அண்டு ஸ்டாக்கர் இந்த எலக்ட்ரோலிசஸ் சேம் சேம்பர் என்ன பர்பஸ்க்காக க்ரையோலைட்டோட மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ஏ த்ரீ ஏஎல் எஃப் சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்கல்ல அதுதான் க்ரையோலைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த க்ரையோலைட் அப்படிங்கிறது லோயரிங் த டெம்பரேச்சர் அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் மோல்டன் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மெல்டிங் பாயிண்ட்டை வந்து லோயர் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கு அந்த க்ரையோலைட் இதோட நம்ம சம்டைம்ஸ் என்ன ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் கால்சியம் குளோரைட் ஆட் பண்ணுறாங்க ஆட் பண்ணி இதில் இந்த மி ஃப்யூசுடு மிக்சர் இஸ் மெயின்டைன் அட் ஏ டெம்பரேச்சர் அபவ் தௌசண்ட் டூ செவன்ட்டி கெல்வின் அந்த டெம்பரேச்சருக்கு நம்மளுக்கு ஹீட் பண்ணுறாங்க ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கேத்தோட்ல என்ன ரியாக்ஷன் ஆனோட்ல என்ன ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியுது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹால் ஹெரோல்டு ப்ராசஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு உள்ள பாக்சைட் ஓர் அப்படிங்கிற அலுமினா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது எப்படி அயனிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறதுல ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது டூ ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் ஆகும் த்ரீ ஓ டூ மைனஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசோசியேட் ஆகிருக்கு அயான்ஸ் மூவ்மெண்ட் தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது மாதிரி அயான்ஸாக மாறி இருக்குது சரி அலுமினா இது மாதிரி அயான்ஸாக மாறினதுக்கப்புறம் கேத்தோடில் என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடக்குது ஆனோடில் என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் கேத்தோடு அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் டேங்க் லைனட் வித் கார்பன் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ கேத்தோட் தட் அந்த கேத்தோடில் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் இருக்குது அது சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் நம்ம கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் பேலன்சிங் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அலுமினியமாக ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இது தான் நம்மளுக்கு ரிடக்ஷன் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது கேத்தோடில் இந்த டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா ஏனோடில் என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ஏனோடுங்கிறது கார்பன் பிளாக்ஸ் இம்மோஸ் இருந்த எலக்ட்ரோலைட் அப்படிங்கிறத தான் ஏனோடுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ பாருங்கள் கார்பன் கார்பன் அப்படிங்கிறது ஓ டூவோட சேர்ந்து சிஓவாக மாறியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் டூ எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கிடச்சிருக்கக்கூடிய கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபர்தர் ட்ரீட்டட் வித் ஆக்சிஜன் டு கிவ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அது அட் த டைம் ஆல்சோ ரிலீஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ அந்த டூ ரியாக்ஷனுக்கு ஓவரால் ரியாக்ஷன் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ளஸ் டூ ஓ டூ மைனஸ் கிவ் சிஓ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இந்த ஆனோடில் ஓவரால் ரியாக்ஷன் சொல்லியாச்சு இப்போ கேத்தோடு ஆனோடு ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம ஓவரால் ரியாக்ஷன் எழுதணும் அப்போ தான் அலுமினியம் எப்படி நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு எந்த ஒரு மெட்டலை ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரியும் இதில் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படிங்கிறது கேத்தோடில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் ஈக்குவேஷன் டூ அப்படிங்கிறது ஆனோடில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் ஈக்குவேஷன் ஒன்னை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் டூவை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எலக்ட்ரான்லாம் ஈக்குவலாக கேன்சல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டுவெல் எலக்ட்ரான் கிடைக்கிது யூஸ் ஃபோர் அலுமினியம் அதே மாதிரி ஆனோவில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வேல்யூ கிடைக்கிது அதில் டுவெல் எலக்ட்ரான் டுவெல் எலக்ட்ரான் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ரியாக்ஷன் எப்படி கிடைக்குது அப்போ அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது கார்பனை ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அலுமினியமாக ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த மெத்தட் மூலமாக நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கு அப்போது தெர்மோடைமிக் ப்ரின்ஸிபலை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் அதை செலக்ட் பண்ணி நம்மளால் ரிடக்ஷன் பண்ண முடியாத இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ப்ரின்ஸிபலை யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் அப்போது நம்மளோட டாப்பிக்கில் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இன் மெட்டல் அர்ஜி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு செகண்ட் டாபிக் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அ
ரிமைனிங் டூ பர்சன்டேஜ் சம் ஆஃப் தி இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் என்னென்ன இம்ப்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ரியாக்டட் ஆக்சைடு அதர் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் ஆஃப் சச் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஐசோலேட்டட் க்ரூட் மெட்டல் இஸ் கால்டு ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ரிஃபைனிங் ப்ராசஸில் ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய மெட்டல் அப்படிங்கிறது வெரி வெரி ப்யூர் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ரிஃபைனிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க இதில் நம்மளுக்கு வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்லேஷன் செகண்ட் லிக்வேஷன் தேர்ட் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் ஃபோர்த் ஒன் ஜோன் ரிஃபைனிங் ஃபிஃப்த் ஒன் வேப்பர் ஃபேஸ் ரிஃபைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு டெக்னிக்கும் எல்லா டெக்னிக்கும் நம்ம ஒரே ஒரு மெட்டலுக்கு யூஸ் பண்ண தேவையில்ல எந்த மெட்டலுக்கு எது சூட்டபிள் ஆகுமோ அந்த ரிஃபைனிங் மட்டும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்லேஷன் இந்த டிஸ்லேஷன் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கு எந்த மாதிரி மெட்டல்ஸுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ பாயிலிங் வாலட்டைல் மெட்டல்ஸ் லோ பாயிலிங் அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜிங்க்கு மெர்க்குரி இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ்க்கெல்லாம் நாம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த டிஸ்லேஷன் ஒன்றும் டிஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறது காய்ச்சி வெடித்தல் அப்படிங்கிறது தான் நல்லா ஈஸி பாயில் பண்ணுறோம் ரவுண்ட் சின்ன கிளாஸ்லாம் படிச்சுருப்போம் ரவுண்ட் பாட்டம் கிளாஸ் பிளாஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணும்போது ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆகும் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஈஸியாக அட்டைன் பண்ணுறதுலாம் வேப்பர் ஆகும் அதை வந்து கண்டன்சர் கண்டன்சர் வழியாக பாஸ் பண்ணி அந்த வேப்பரை வந்து கூல் பண்ணி நாம் என்ன பண்ணிப்போம் அப்படின்னா சேமித்து வச்சுப்போம் அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய தான் டிஸ்லேஷன் இதில் இம்ப்யூர் மெட்டல் நல்லா ஹீட் பண்ணுறாங்க ஹீட்டட் டு எவாப்ரேட் அண்ட் த வேப்பர்ஸ் ஆர் கண்டென்ஸ்டு டு கெட் பியூர் மெட்டல் அப்படிங்கிறது தான் இதுதான் டிஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறது செகண்ட் மெத்தடு பார்த்திங்கன்னா லிக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லிக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது இதுவும் என்ன பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க டு ரிமூவ் த இம்ப்யூரிட்டிஸ் வித் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் ஃப்ரம் மெட்டல் ஹேவிங் ரிலேட்டிவ்லி லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் மெட்டலை கம்பேர் பண்ணும்போது இம்ப்யூரிட்டிஸோட மெல்டிங் பாயிண்ட்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இங்கே இது அந்த மாதிரி இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸை நாம் வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த லிக்யூஷன் அப்படிங்கிற மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எதெல்லாம் யூஸ் எந்தெந்த மெட்டலுக்கெலாம் இது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டின்னு லெட்டு மெர்க்குரி பிஸ்மத் இது மாதிரி இருக்குதுலாம் இந்த லிக்யூஷன் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க இதில் ஒரு டயக்ராம் இருக்குது பாருங்கள் லிக்யூஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு டயக்ராம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இம்ப்யூர் மெட்டல் இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் சம் ஆஃப் தி இம்ப்யூரிட்டிஸ் ப்ளஸ் ப்யூர் மெட்டல் ரெண்டுமே இருக்கும் அந்த இடத்துல வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹீட் பண்ணுறாங்க ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளோட மெட்டல் ப்யூர் மெட்டல் அப்படிங்கிறது லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்போ லோ மெல்டிங் பாயிண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டல் அப்படிங்கிறது ஸ்லோப்பிங் ஹார்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது படுகை மாதிரி உழைச்சரிவு படுகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சாய்வாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெல்டான மெல்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ப்யூர் மெட்டல் ஈஸியாக அது வழியாக வெளியே வந்துடுது ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அந்த மெட்டலோட மெல்டிங் பாயிண்ட் அட்டைன் பண்ணுற வரைக்கும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது அந்த ப்யூர் மெட்டல் அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்மளுக்கு மெல்ட்டாகி வந்துடுது இம்ப்யூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது மேலேயே நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தங்கிடுது அப்போ ப்யூர் மெட்டலையும் இம்ப்யூர் மெட்டலையும் நம்ம இந்த லிக்யூஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் திஸ் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் எல்லா எக்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்கும் மே மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜிங்கு காப்பர் கோல்டு சில்வர் இது மாதிரி எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ப்யூர் மெட்டலோட அந்த பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அக்யூரட்டாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இப்போ கோல்டெலாம் நம்ம ஜுவல்ஸ் பண்ணி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கணும் எந்த ஒரு கண்டாமினேஷனும் இல்லாமல் இருக்கணும் கோல்டு தனியாக எடுத்து பார்த்தணும் அதே ஜுவல்ஸாக மேக் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் காப்பர் கண்டென்ட் கொஞ்சம் இருக்கும் ஆனால் அந்த கோல்டோட கண்டென்டில் கொஞ்சம் ஓரம் குறைஞ்சிருக்க கூடாது அது மாதிரி மெத்தடுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் திஸ் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை நம்ம எலக்ட்ரோ மெட்டலர்ஜிக்கல் ப்ராசஸில் ஹால் ஹெரோல்டு ப்ராசஸ் பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அத
அதுக்கப்புறம் அதை ரெண்டே கனெக்ட் பண்ணி பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காப்பர் அப்படின்னா காப்பர் சல்ஃபேட் ஜிங்க் அப்படின்னா ஜிங்க் சல்ஃபேட் அந்த நேச்சர் ஆஃப் தி ஒர்க் தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனில் சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டு அதில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்யூர் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ஏனோடு ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகி நம்மளுக்கு அந்த எலக்ட்ரோலிசிஸ் எலக்ட்ரோலைட்டில் வந்து மிக்ஸ் ஆகி ப்யூர் மெட்டலாக போய் எந்த இடத்துல படிஞ்சிரும் அப்படின்னா கேத்தோட்டில் போய் படிஞ்சிரும் திஸ் டெக்னிக் இஸ் கால்ட் இஸ் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் பிகாஸ் யூஸிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகே அப்போ இந்த தேர்டு மெத்தட் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஃபோர்த் மெத்தட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோன் ரிஃபைனிங் திஸ் மெத்தட் இஸ் பேஸ்டு ஆன் தி ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக் வச்சு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு இந்த ஜோன் ரிஃபைனிங் அப்படிங்கிற ம மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறாங்க வென் என் இம்ப்யூர் மெட்டல் இஸ் மெல்ட்டட் அண்ட் அலவுட் டு சொலிடிஃபை அதாவது இம்ப்யூர் மெட்டலில் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்யூர் மெட்டலில் உங்களுக்கு இம்ப்யூரிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும் இப்போ சாலிட் மெட்டல் மொல்டன் மெட்டல் ரெண்டுக்கும் என்ன நம்மளுக்கு வித்தியாசம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் மோர் சாலிபிள் இன் தி மெல்ட் தேன் இன் த சாலிட் ஸ்டேட் ஆஃப் தி மெட்டல் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எதில் தான் ஃபுல்லாக சாலிபிள் ஆகிருக்குமா மெல்ட்டான ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய மெட்டலில் தான் ஃபுல்லாக சாலிபிள் ஆகிருக்கும் சாலிட் ஸ்டேட் ஆஃப் தி மெட்டலில் நம்மளுக்கு இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதிக அளவில் இருக்காது அந்த ப்ரின்ஸிபலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு இந்த ஜோன் ரிஃபைனிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஜோன் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸில் நம்மளுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜோன் அப்படின்னா என்ன ஒரு சின்ன சின்ன பார்ட்டு மாதிரி ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதில் நம்மளுக்கு நகர்ந்துக்கிட்டே போகிற மாதிரி ஒரு அப்பாரட்டை சுச்சுருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்யூர் மெட்டல் இஸ் டேக்கன் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ ராடு ராடு டைப்பில் இம்ப்யூர் மெட்டல் எடுத்துக்கிறாங்க ஒன் எண்ட் ஆஃப் தி ராட் இஸ் ஹீட்டட் யூஸிங் ஏ மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் அப்படின்னா அந்த ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ராடு இருக்குது அந்த ராடில் ஒரு பார்ட்டில் நல்லா ஹீட் பண்ணுறோம் அந்த பார்ட்டு ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிடுச்சு அது அதோடய ஒர்க்கு முடிஞ்சிருச்சு அந்த ஹீட்டரோட ஒர்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹீட்டர் என்ன ஆகிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நகர்ந்துகிட்டே போகும் அந்த ராடு ஃபுல்லாக ந நகர்ந்துக்கிட்டே போகும் அந்த மாதிரி நகர்ந்துட்டு போகும்போது நம்மளுக்கு என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டர் இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மொல்டன் மெட்டல் இருக்கும் இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் மெட்டல் இருக்கும் அந்த சாலிட் மெட்டல் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் அப்படியே நகர்ந்துக்கிட்டே எந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் மொல்டன் மெட்டலுக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் த இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் மோர் சாலியபிள் இன் தி மெல்ட் தேன் இன் த சாலிட் ஸ்டேட் ஆஃப் தி மெட்டல் அந்த மெட்டல் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறத விட மோல்டன் ஸ்டேட்டில் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் நகர்ந்துக்கிட்டே வந்து எந்த பிளேஸ்க்கு வந்துடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோல்டன் மெட்டலுக்கு வந்துடுது அப்போ ஒரு சைடு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு சாலிட் மெட்டலான பியூர் மெட்டல் கிடச்சிருது இந்த மெத்தடில் நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி எலிமெண்ட்லாம் யூ வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மானியம் சிலிக்கன் கேலியம் இதெல்லாம் செமி கண்டக்டராக யூஸ் ஆகுது அதெல்லாம் இந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃபைன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் லாஸ்ட்டு மெத்தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் புக் பேக் டூ மார்க் கொஷின் வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று மான்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வானர்கள் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மான்ஸ் ப்ராசஸில் நிக்கலை ரிஃபைன் பண்ண முடியும் வானர்கள் ப்ராசஸில் ஜிர்கோனியம் டைட்டேனியம் இதையெல்லாம் நம்மளால் ரிஃபைன் பண்ண முடியும் மான் ப்ராசஸில் இம்ப்யூர் மினிக்கல் அப்படிங்கிறது ஈஸ் ஈஸ் ஹீட்டட் இன் ஏ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைட் இந்த வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் அப்படின்னாவே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இம்ப்யூர் மெட்டலில் சூட்டபிள் ரீஏஜென்ட்டோட நல்லா ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலட்டைல் காம்பவுண்டாக சேஞ்ச் ஆகும் அந்த வேலட்டைல் காம்பவுண்ட் டீகம்போஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ப்யூர் மெட்டலாக சேஞ்ச் ஆகுது இதுக்கு பேர் தான் வேப்பர் ஃபேஸ் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவேஷனை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நி
இதுவும் எதுக்கு கீழே தான் வருது வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தடுக்கு கீழே தான் வருது டைட்டேனியம் டைட்டேனியம் ஜிர்கோனியத்தை இதில் யூஸ் பண்ண முடியும் டைட்டேனியத்தை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ தெர்மல் டீகம்போஷன் ஆஃப் மெட்டல் காம்பவுண்ட் விச் லீட் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பியூர் மெட்டல் டைட்டேனியம் டைட்டேனியம் அண்ட் ஜிர்கோனியம் கேன் பி பியூரிஃபைடு யூஸிங் திஸ் மெத்தட் இம்ப்யூர் டைட்டேனியம் மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டு இனி எவாக்குவேட்டட் வெசலில் அயோடினை பாஸ் பண்ணி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கல்வியில் நல்லா ஹீட் பண்ணுறாங்க ஹீட் பண்ணும்போது வேலட்டைல் டைட்டேனியம் டெட்ரா அயோடைட் காம்பவுண்ட் கிடைக்கிது இம்ப்யூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் ஆகிடுது டைட்டேனியம் டெட்ரா அயோடைட் கிடச்சிருக்கு திஸ் டைட்டேனியம் டெட்ரா அயோடைட் வேப்பர் இஸ் பாஸ்ட் ஓவர் டங்ஸ்டன் ஃபிலமேன் அட் ஏ டெம்பரேச்சர் அரௌண்ட் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் அந்தளவு நம்மளுக்கு ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டேனியம் டெட்ரா அயோடைட் அப்படிங்கிறது டீகம்போஸ் ஆகி பியூர் டைட்டேனியம் அப்படிங்கிறது ஃபிலமெண்டில் டெபாசிட் ஆகுது இந்த அயோடின் அப்படின்னு திருப்பி நம்ம யூ ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போது இந்த ரெண்டு ப்ராசஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வானர்கள் ப்ராசஸ் இன்டீரியர் கொஷினாக கேட்பாங்க மான்ஸ் ப்ராசஸ் புக் பேக் கொஷினில் இருக்குது அதனால் தெளிவாக ப படிச்சுக்கோங்க லாஸ்ட்டு டாபிக் இந்த மெட்டலர்ஜி டாப்பிக்கில் லாஸ்ட்டு நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஏன் அப்ளிகேஷன் இல்லாமல் எந்த ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம படிக்க மாட்டோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டிலேருந்து எவ்வளோ சிரமப்பட்டு அதோட ஓர்ஸை வந்து எந்த பா பர்டிகுலர் பாட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சூட்டபிள் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை பியூரிஃபை ப்யூரிஃபை ஆக்கி கொண்டுட்டு வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்தளவு யூசேஜ் இருக்கணும் சொசைட்டியில் அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வச்சுருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது என்னென்ன மெட்டல்ஸ்க்கெலாம் அப்ளிகேஷன் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் கொடுத்துருக்காங்க ஜிங்க்கு அயன் காப்பர் அண்ட் கோல்டு இந்த மாதிரி மெட்டல்க்கெலாம் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஒருக்கா சொல்கிறேன் அலுமினியம் இஸ் த மோஸ்ட் அப்பண்டன்ட் மெட்டல் அண்ட் இஸ் ஏ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஹீட் அலுமினியம் அப்படிங்கிறது நிறைய கிடைக்கக்கூடியது குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அலுமினியம் ஒயர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட்டு ஆல்சோ ரெசிஸ்ட் கரோஷன் கரோஷன் அப்படின்னா என்ன மீனிங் ஈஸியாக எதுவுமே என்னாகிறதில்ல அரிக்கிறதில்ல அதனால் யூஸ் ஆகக்கூடிய பொருட்கள்லாம் அதில் அது இல்லாமல் இந்த அலுமினியத்தை வேறு எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே லைஃப்பில் குக்கிங் வெசலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அலுமினியம் வெசல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் என்ன பண்ணுது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுது அதனால் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சராக யூஸ் ஆகுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஏ ரேப்ஸ் இப்போ பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணி ஹோட்டல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து பார்சல் கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அலுமினியம் பேக்கிங் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு ரேப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் இஸ் நாட் வெரி ஸ்ட்ராங் ரொம்பலாம் ஹார்டாக இருக்காது அப்போது இது வந்து இது எதோட மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க காப்பர் மேங்னைஸ் மெக்னீஷியம் சிலிக்கன் இதோடலாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு லைட் வெயிட் இருக்கக்கூடிய நல்லா ஸ்ட்ராங்கான மெட்டல் அலாய்ஸ் டூ மோர் மெட்டல்ஸ் கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மெட்டல் அலாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது அது மாதிரி கிடைக்குது நல்ல மெட்டல் அலாய்ஸ் கிடைக்குது அந்த மெட்டல் அலாய்ஸ்லாம் எதை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளைன்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டை இது பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு அலுமினியம் சோர்ஸ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் கு டு கொரோஷன் கரோஷனுக்கு ரொ ரொம்ப ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இது அலுமினியம் போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுறதுல துருப்பிடிக்கிறதே இல்லை சுத்தமாக அவாய்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஆகும் அப்படின்னு இருக்கும்போது இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ரியாக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கெமிக்கல் ரியாக்டர் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் யூனிட்ஸ் அண்டு கேஸ் பைப் லைன்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எதால் மேடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியத்தால் இதாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அலுமினியம் இஸ் ஏ குட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர் அண்ட் சீப் சீப்பாக கிடைக்கக்கூடியது அலுமினியம் மற்றது மாதிரி ரொம்ப காஸ்ட்லியெலாம் கிடையாது ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கக்கூடிய அலுமினியம் வெரி குட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டராக இருக்குது ஹென்ஸ் யூஸ்டு இன் எலக்ட்ரிக்கல் ஓவர் ஹெட் எலக்ட்ரிக் கேபிள்ஸ் வித் ஸ்டீல் கோர் ஃபார் ஸ்ட்ரென்த் நல்ல அதாவது உயர் அழுத்த மின் கம்பிகளில் இது இரும்போட சேர்த்து பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜிங்க்கு அப்ளிகேஷன் 
அதோட பாட்டுக்கு வந்து அச்சு மாதிரி ஊத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிங்க் யூஸ் ஆகுது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ஹார்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு ஜிங்க் ஆக்சைடு இஸ் யூஸ்டு இந்த மெனுஃபேக்சர் ஆஃப் மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் சச்சஸ் பெயின்ஸ் ரப்பர் காஸ்மெட்டிக் இதிலெல்லாம் ஜிங்கோட ஒரு பாட்டான ஜிங்க் ஆக்சைடு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார்மச்சூட்டிக்கல்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்டு இங்க்ஸ் பேட்ரிஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இது எல்லா இடத்துலையும் ஜிங்க் ஆக்சைடு யூஸ் ஆகுது ஜிங்க் சல்ஃபைட் இஸ் யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் லூமினசன்ஸ் பெயின்ஸ் லூமினசன்ஸ் பெயின்ஸ் அப்படின்னா ஒளிரக்கூடிய பெயின்ஸ் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பளிச்சுன்னு தெரியும் ஃப்ளூரசன் லைட் அண்ட் எக்ஸ்ரே ஸ்க்ரீன்ஸில் ஜிங்க் சல்ஃபைட் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுது அடுத்து பிராஸ் அண்ட் அலாய் பிராஸ் அப்படிங்கிற ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் அலாய் இஸ் யூஸ்ட் இன் வாட்டர் வால்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆஸ் இட் ஹைலி ரெசிஸ்டன்ஸ் டு கரோஷன் கரோஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிராஸ் அப்படிங்கிற அலாய் யூஸ் பண்ணுறாங்க திஸ் பிராஸ் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஜிங்க்கு நெக்ஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அயன் அயனில் என்னென்ன பயன்பாடுகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் மெட்டல் அண்ட் இட் அலாய்ஸ் ஆர் யூஸ்டு எவ்வரி வேர் இன்க்ளூடிங் பிரிட்ஜஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி பைலான்ஸ் ஸ்பை சைக்கிள் செயின் கட்டிங் டூல்ஸ் அதாவது அயன் ராட் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் ஆகுது அடுத்து காஸ்ட் அயன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காஸ்ட் அயன் அப்படின்னா இரும்பு அதைத்தான் அப்படி சொல்கிறாங்க அதோட காஸ்ட் அயன் இஸ் யூஸ்டு டு மேக் பைப்ஸ் வால்ஸ் அண்ட் பம்ப்ஸ் ஸ்டவ்ஸ் இதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ் ஆகுது அதுக்கு வார்ப் இரும்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காஸ்ட் அயன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு மேக்னட்ஸ் கேன் பி மேடு ஃப்ரம் அயன் மேக்னட்ஸ் எல்லாம் எதனால தான் மேடப் பண்ணுறாங்க இந்த அயனால் தான் மேடப் பண்ணுறாங்க அண்ட் அண்ட் இட்ஸ் அலைசன்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என் இம்பார்ட்டண்ட் அலாய் ஆஃப் அயன் இஸ் ஸ்டெயின்லஸ் ஸ்டீல் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க் அண்ட் இட் இஸ் வெரி ரெசிஸ்டன்ஸ் டு கரோஷன் நார்மலாக ஸ்டீல் எடுத்திங்கன்னா துருப்பிடிச்சி போயிடும் இப்போ நம்ம பெஞ்சு டெஸ்க் எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் மேடப் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது எதனால் அதில் இருக்கக்கூடிய சம் ஆஃப் தி மெட்டல் அலைஸ் அந்த கரோஷனுக்கு அகைன்ஸ்ட் ஆகிருக்கு அதனால் இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அப்படிங்கிற நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகுது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆர்கிடெக்சர் கட்டிட தொழில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பியரிங்ஸ் கட்லரி சர்ஜரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லரி அடுத்து நிக்கல் ஸ்டீல் யூஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் கேபிள்ஸ் ஆட்டோமொபைல்ஸ் அண்ட் ஏரோப்ளான் பா பாட்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த நிக்கல் ஸ்டீல் நிக்கல் ஸ்டீல் எதுக்கு இங்கே கொண்டு வராங்க அயனோட நிக்கலை கம்பைன் பண்ணி மெட்டல் அலைஸ் யூஸ் பண்ணி எடுத்துருப்பாங்க அது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இதில் இதெல்லாம் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு குரோம் ஸ்டீல் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் மெனுஃபேக்சரிங் கட்டிங் டூல்ஸ் அண்டு க்ரஷிங் மிஷின்ஸில் யூஸ் ஆகுது நொறுக்கும் எந்திரங்கள் அப்ளிகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காப்பர் காப்பர் வந்து நம்ம பழங்காலத்திலிருந்து மனிதர்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மெட்டலாக இந்த காப்பர் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுது முதல்ல காப்பர் வெசல் அடுத்து காப்பர் வெசல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இதோட இம்பார்ட்டண்ட் ஆளாக பிரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அந்த பிரான்ஸ் யூஸ் பண்ண நிறைய யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் அந்த மாதிரி டைமை வந்து அவங்க என்னென்னு கூற அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க வெண்கலக் காலம் மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்திகிட்டு இருந்த அந்த பாட்டை வச்சு அதுக்கு வந்து ப்ரான்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு ஒரு சொல்கிறாங்க இது வந்து வேறு எங்கே இந்த காப்பர் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் காயின்ஸ் அண்ட் ஓரன்மெண்ட்ஸ் அலாங் வித் கோல்டு அண்ட் அதர் மெட்டல்ஸ் இப்போ நம்ம கோல்டு வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி மெட்டல் தான் ஆனால் அது தனியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம எப்படி வேணாலும் சீக்கிரமாக வளைச்சிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம எப்போவுமே ஜுவல்ஸ் பண்ணும்போது அதோடய எதை ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஆட் பண்ணுறாங்க அதனால தான் கொஞ்சம் அது ஹார்டாக இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கு அதுக்கடுத்து காப்பர் அண்ட் இட்ஸ் அலைஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் பயர்ஸ் வாட்டர் பைப்ஸ் அண்ட் அதர் எலக்ட்ரிக்கல் பாட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் காப்பர் யூஸ் ஆகுது லாஸ்ட் ஒன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கோல்டு கோல்டு அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் ப்ரீசியஸ் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் காயினேஜ் அண்ட் ஹேஸ் பின் யூஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் மானிட்டரி சிஸ்டம் இன் சம் கண்ட்ரீஸ் அதாவது இது வந்து நாணயங்கள் நிறைய தயாரிக்க பயன்படுது மேக்ஸிமம் இந்த ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்லேயும்
கோல்டு நானோ பார்ட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது அந்த சோலார் செல்ஸோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் கேட்டலிஸ்டாகவும் யூஸ் ஆகுது அப்போ இந்த மாதிரி வேரியஸ் பிளேஸஸில் நம்மளுக்கு இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால தான் நம்மளுக்கு என்னாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டலர்ஜி டாபிக் டுவெல்த்துலேயே கொடுத்துருக்காங்க இதில் பிஇ மெட்டலர்ஜி அப்படிங்கிற தனி கோர்ஸே இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக அதோடய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரியும் ஓகே ஓ இந்த மெட்டலர்ஜி லெசன் இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த லெசனை தெளிவாக படிச்சுக்கணும் ஓகே தேங்க்யூ